Un consiglio spassionato. Correte in sala a guardare il robot selvaggio, chiamiate l'animazione oppure no, perché è un vero e proprio gioiellino cinematografico. È buffo constatare come la DreamWorks Animation che ha prodotto questo lungometraggio sembri non riuscire a coesistere con la diretta rivale Walt Disney, o meglio, è assurdo come queste due grandi case di produzione non riescano in contemporanea a sfornare prodotti di egual valore. Infatti ogni qualvolta all'una sale l'altra automaticamente scende. Negli anni 90 spadroneggiava la casa del buon topolino ovviamente ma nei primi anni 2000 ha lasciato spazio alla dreamworks che emergeva prepotentemente e sembrava avere da shrek in poi un'escalation senza fine poi quest'ultima ha iniziato a vivacchiare di sequel non necessari e quindi è tornata di nuovo sulla cresta dell'onda alla disney che aveva anche acquisito la pixar che sfornava un capolavoro dietro l'altro con la nascita della piattaforma disney plus nuova inversione di tendenza la disney sembra non imbroccarne più una se facciamo eccezione con inside out 2 recentissimo sempre della Pixar che è davvero un prodotto meraviglioso e la Dreamworks sta tornando di nuovo a produrre opere davvero valide guardi basti pensare a Orion nel buio che trovate su Netflix scritto da Charlie Kaufman davvero un prodotto maturo e anzi dalla scrittura a volte talmente matura da risultare ostica ai più piccoli oppure il gatto con gli stivali 2 su cui non avrei puntato mezzo euro e che invece si è rivelato essere un sequel splendido che trattava anche un tema delicato come quello della morte certo anche la la Dreamworks ha avuto i suoi inciampi, basti pensare a Ruby Gilman, la ragazza coi tentacoli, che era un obbrobrio senza senso. Però, per larga parte, i prodotti che sono usciti negli ultimi anni erano tutti pregevoli. E quindi, ovviamente, è così anche per il robot selvaggio che forse è il picco di questa rinascita della Dreamworks. Un film che io ho adorato fin dal suo stile d'animazione, che è molto accattivante, tecnicamente ben fatto, e con alcune scene che lasciano a bocca aperta, soprattutto per la messa in scena e la colorazione, la colorimetria generale che queste mettono in atto. C'è una colonna sonora che accompagna benissimo tutto il film, non è mai invasiva, e... È ottima soprattutto in due brani che si trovano al centro del film e nei titoli di coda che subito entrano in testa e poi c'è un cast di personaggi davvero adorabili, tutti riusciti anche quelli che hanno solo due scene in croce. C'è una scrittura puntuale, brillante, ottima soprattutto nelle gag, non ce n'è una che sia fuori posto, fanno tutte ridere o quantomeno sorridere, eh, sia più piccoli che più grandi, è un film apprezzabile da chiunque, da tutte le fasce di età ed è strapieno di temi, spunti di riflessione, anzi forse addirittura troppi. Infatti se dovessi fare un appunto, anzi un paio di appunti alla pellicola, sono eh, l'eccesso di temi che magari sono un pelino troppi per essere compressi e contenuti in un film d'animazione di una sola ora e 40 in quanto è presente il tema della maternità involontaria e non voluta è presente il tema della diversità è presente il tema ecologista è presente anche qui anche se in maniera tenuta sotto traccia della morte ed è un po' troppo magari, ma è anche per me una forza del film perché se si fosse focalizzato su uno solo di questi temi sarebbe risultato fin troppo derivativo e palese agli occhi di tutti. Infatti il secondo appunto che mi sento di fare a questa opera è il troppo essere derivativo perché ad un occhio attento e soprattutto a chi è abituato a guardare un sacco di film con costanza si notano fin troppe ehm, ispirazioni, citazioni, scene già viste, si ha un costante senso di déjà vu soprattutto nella prima metà e infatti nel primo tempo non ero convintissimo mi stava piacendo quello che vedevo ma era sempre riconducibile ad altre opere adesso non ve l'elenco per non fare spoiler ma ve ne renderete conto voi stessi il tema della maternità però ad esempio lo posso accennare riguarda mh, questo robot che si ritrova a fare da mamma ad un anatroccolo e l'anatroccolo poi si sentirà diverso nei confronti dei suoi simili è una tematica che possiamo trovare in dinosauri della disney con aladar cresciuto da quella sorta di lemo è una tematica che troviamo in Mowgli e Tarzan, cresciuti rispettivamente, dai lupi, eh, cresciuti rispettivamente da lupi e gorilla. È una tematica che troviamo addirittura nell'era glaciale, quando c'è Ellie, la mammut, cresciuta dagli opossum. Insomma, è davvero strapieno già solo all'interno della nicchia dell'animazione. Ed è così... Per gran parte del film ci sono numerosissime altre commistioni ed ispirazioni, persino la scena post-credit, perché c'è una scena post-credit, è ispirata ad un altro prodotto d'animazione. Non vi dico che cosa contiene la scena post-credit, ma eh, vi posso accennare che è una scena ripresa quasi di peso dal primo Kung Fu Panda. 
eh, che però tra l'altro è della stessa DreamWorks. Quindi se si eccettuano questi due appunti il film è davvero splendido ed esplode nella seconda metà e si smette di pensare a questo suo essere derivativo perché è una carrellata di emozioni che fanno seguito una dopo l'altra, ti tengono avvinto allo schermo, il ritmo tra l'altro di tutta la pellicola è altissimo e devo essere sincero per tutto il secondo tempo vedevo lo schermo appannato perché è un costante essere toccati emotivamente, commuoversi, piangere, è pieno di scelte. Certo, ad alcuni potrà risultare fin troppo zuccheroso e buonista, ma in realtà i messaggi che contiene sono tutti positivi come giusto che sia e sono anche molto forti e molto efficacemente messi in scena. Io l'ho adorato, lo consiglio davvero a scatola chiusa. Non è un film perfetto, come ho già detto, ma ad avercene di prodotti d'animazione così. Ed è, ehm, per tornare al discorso iniziale, forse uno dei pochi casi, se non il primo, in cui finalmente, a distanza di pochi mesi, DreamWorks e Walt Disney sembrano essere riusciti a coesistere perché ci hanno regalato Inside Out 2 e il robot selvaggio. Quindi io non posso che essere felice di averlo visto, c'è stata anche la piccola beffa che poi tale non è del fatto di essere andato a vederlo di martedì, il giorno in cui il mio cinema di riferimento mette i biglietti a 5 euro e quindi in cui di solito c'è anche più gente, e lo stesso martedì, cioè ieri, il film stesso è stato reso disponibile in VOD, in digitale. Non è poi una reale beffa proprio perché è un film che merita di essere visto al cinema e poi magari eh, essere rivisto sì con comodo in casa. Detto questo io non ho altro da aggiungere perché non c'è poi tanto da aggiungere se non puoi dover sfociare nello spoiler. Un'ultima notazione riguarda un mio volere, un mio desiderio. Non voglio il sequel di questo film quanto uno spin off su Yo Possum e chi ha visto questa pellicola capirà. Detto questo vi ringrazio di aver visto il video e ci vediamo. Alla prossima!